மறுபடியும் பிறந்த ஒரு விசுவாசிக்கு காலப்பயணம் சாத்தியம் காலப்பயணத்தை பற்றி ஒரு அனுபவத்தை இன்னைக்குள்ள நிகழ்ச்சியில் நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் வணக்கம் என்னுடைய பேர் ஹென்ரி பால் ஒரு சாதாரண மனிதன் கடவுளோட எப்படி ஒரு நெருங்கிய வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் காலப்பயணம் சாத்தியமா ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காலப்பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த ஒலியோட அதிகமான ஒரு வேகத்தில் வந்து நம்ம பயணம் பண்ணணுமா அதாவது வினாடிக்கு மூணு லட்சம் வினாடிக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பயணத்தில் வந்து வேகத்தில் வந்து நம்ம வந்து பயணம் செய்யணுமா மனிதனோட டெக்னாலஜி வந்து இந்த காலப்பயணத்தினுடைய டெக்னாலஜிக்கும் மனிதனோட டெக்னாலஜிக்கும் ரொம்ப தூரம் ஆனால் கடவுள் வந்து இதோட அதிகமான ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுருக்காரு அந்த கடவுளோட டெக்னாலஜி வந்து ஒரு மறுபடியும் பிறந்த ஒரு விசுவாசி அதாவது அவனுடைய ஆவிக்குரிய மனிதனுக்கு அந்த கடவுள் கொடுக்குற அந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்மளுக்குள்ளே இருக்காது நம்ம ஆவிக்குள்ள ஆவிக்குடிய மனிதனுக்குள்ளே அந்த கடவுளுக்குள்ள டெக்னாலஜி நம்மளுக்குள்ளே வந்து வச்சுருக்கிறாரு சரியா அப்போ காலப்பயணம் வந்து கண்டிப்பாக சாத்தியம் பைபிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யோவான் இருக்கார் இல்லையா இந்த புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் அதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வந்து யோவான் எப்படி எழுதுகிறார் அப்படின்னா இந்த காலப்பயணம் பண்ணி தான் வந்து இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை வந்து எழுதுகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வருஷத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யோவான் வந்து எங்கே இருக்கார் அப்படின்னா பேட்மோஸ் அப்படின்னு ஒரு தீவில் இருக்கிறாரு ஆனால் பத்தாவது மாதத்தில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த த டே ஆஃப் த லார்ட் அதாவது கடவுளுடைய நாள் நாளில் வந்து போகிறார் இந்த டே ஆஃப் த லார்ட் வந்து இந்த கடவுளுடைய நாள் வந்து இது வந்து அவருடைய காலத்தில் இருந்த நேரம் இல்லை இது இது வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து நடக்க போகிற ஒரு ஒரு இடத்துக்கு வந்து அவர் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாரு அதுக்கப்புறம்தான் பதினோராவது வ வசனத்தில் வந்து இந்த யோவான் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இயேசுவை சந்தித்து க இயேசு வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்போது அந்த அந்த காலத்தில் எதிர்காலத்தில் அவரை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் அந்த நடக்கிற காரியங்களை எல்லாத்தையும் காணிச்சு திருப்பி வந்து யோவான் வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து எழுதுறாரு அதை தான் நம்ம வந்து இந்த புக் ஆஃப் ரெவலேஷனில் வந்து நம்ம படிக்கிறோம் சரியா அப்போ கண்டிப்பாக காலப்பயணம் சாத்தியம் யோவானுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னா எல்லா ஆவிக்குரிய மனிதர்களுக்கும் மறுபடியும் பிறந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது சாத்தியம் இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை வந்து அனிதன்னமட்ட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறாங்க சொல்லுங்கள் அனிதா எப்படி என்ன கடவுள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணார் எப்படி வந்து இந்த அனுபவத்தை வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீங்க சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து ஜபம் பண்ணும்போது எங்களோட பாஸ்டர் வந்து எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் தனிப்பட்ட முறையில் ஜபம் பண்ணார் அப்படி ப்ரேயர் பண்ணும்போது எனக்கு ஜபிக்கும்போது அன்னைக்கு வந்து நான் வந்து தேவனோட பிரசனத்தை வந்து மிகவும் அதிகமாக என் மேலே வந்து தேவனோட பிரசனை வந்து இறங்குச்சு அப்போ நான் அந்த சமயத்தில் வந்து ஆவியில் வந்து நான் தேவ தூதர்கள் வந்து என்னை வந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க அப்போ பரலோகத்தில் முதல்ல நான் பா எங் எங்கே என்னை எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவோட சிங்காசனத்துக்கு முன்னாடி என்னை கொண்டு போய் நிறுத்தினாங்க அங்கே நிறுத்தினோடனே இயேசு வந்து அங்கே வந்தார் அப்போ இயேசு வந்து என் முன்பாக நின்றுட்டு இருந்தார் அப்போ அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு பிரகாசமான ஒரு வெளிச்சமாக இருந்தார் அவர் வந்து நின்ன உடனே அவரோட கரங்களை நீட்டி என்னை வந்து ஆசிர்வதித்தார் அப்போது உடனே என்ன நடந்ததுன்னா அந்த இடத்துல இருந்து இயேசு வந்து என்னை வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனார் முதல்ல வந்து நான் என்ன பார்த்தேன்னா இந்த பூமி இந்த பூமிக்கு மேலே ஒரு உயரமான இடத்துல இயேசு கூட நான் நின்றுட்டு இருக்கிறத பார்த்தேன் அப்படி பார்க்கும்போது இயேசு வந்து என்ன சொன்னார் அந்த பூமியை நோக்கி என்னை பார்க்க சொன்னார் அப்போ நான் அதை நோக்கி பார்த்தேன் அப்போ நான் பார்க்கும்போது அங்கேயும் இயேசு இருக்கிறத நான் பார்த்தேன் அப்படி பார்த்த உடனேவே இயேசு வந்து எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்ன வெளிப்படுத்தினார்னா அவர் இந்த பூமியில் வாழ்ந்த அந்த காலத்துக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறத எனக்கு வந்து வெளிப்படுத்தினார் ஸோ அதை வெளிப்படுத்திட்டு தொடர்ந்து அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத கவனமாக என்னை வந்து பார்க்க சொன்னார் ஸோ நான் அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது முதல்ல நான் இயேசு அங்கே அம் இருக்கிறத பார்த்தேன் அப்போ இயேசுவை நோக்கி ஒரு ஸ்திரீ வந்து நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்ததையும் பார்த்தேன் ஆனால் 
ஆவியில் பார்க்கும்போது இயேசு வந்து அங்கே உட்கார்ந்து இரு இருக்கும்போது அவரை சுற்றி வந்து ஒரு நல்லா ஒரு ஒரு அங்கல அகலவுக்கு அவரை சுற்றி தேவனோட மகிமை வந்து அப்படியே பிரகாசமாக ஒரு வெள்ளையாக அப்படியே அவரை சுற்றி இருக்கிறதையும் என்னால் வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அதாவது அனிதா நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க இல்லையா அதாவது இயேசு வந்து சுற்றி வந்து ஒரு பிரகாசம் இருக்குது ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது கடவுடைய மகிமை இருக்குங்கிறது வந்து சாதாரண கண்களில் வந்து பார்க்குற ஒரு காரியம் இல்லை இல்லையா நீங்கள் வந்து ஆவிக்குரிய கண்களால் பார்க்குறதுனால மட்டும்தான் உங்களால் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் பார்க்க முடிஞ்சுது ஆமாம் இயேசு வந்து ஆவிக்குரிய இதில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து எனக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு உதவி செஞ்சார் இயேசு அப்போ தொடர்ந்து வந்து பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஸ்திரீ வந்து நடந்து வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இயேசுவை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்திரீயை நோக்கி பார்க்கும்போது அந்த ஸ்திரீயோட இருதயத்தை வந்து இயேசு எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இருதயத்தின் நிலை எப்படி இருந்தது இருக்குது அப்படின்னு அப்போ அதை பார்க்கும்போது அந்த ஸ்திரீ வந்து அவங்க இருதயத்தில் ரொம்ப வெறுமையாக இருக்கிறத ப என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது அந்த வெறுமையை போக்குறதுக்காக அவங்க இந்த உலகத்தின் அநேக காரியங்களில் வந்து முயற்சி பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த வெறுமையை வந்து போக்குறதுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் ஆனாலும் அதில் அவங்களால் வந்து ஒரு நிறைவையும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் வந்து உணர முடியலை அப்படின்ற ஒரு இருதய நிலையை வந்து இயேசு காட்டினார் இன்னும் வி விளக்கமாக ஆக்சுவலாக காட்டினார் என்ன காமிச்சார்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளையும் எப்படி வந்து அவங்க கடக்கிறாங்க அதாவது ஒரு நாள் எழும்புறதும் அன்றைக்கி வந்து அவங்க வந்து இந்த இடத்துக்கு வர்றது கூட அவங்க வந்து காலையிலேயே வராமல் மதிய வேலையில் அவங்க வராங்க ஏன்னா பல மக்களால் வந்து அவங்க வந்து விமர்சிக்கப்படுறாங்க அவங்க வாழ்க்கைக்காக அவங்களோட செயல்களுக்காக அப்போது மனிதர்களை விட்டு கொஞ்சம் தனியாக இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்பி அவங்க வந்து ஒரு மதியானமாக வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து வ வராங்க அதனால தான் தனியாக வந்து வர்றாங்க இப்படி வந்து அவங்களோட இருதயத்தின் நிலையை வந்து இயேசு வந்து எனக்கு ஆவியில் வந்து வெளிப்படுத்தினார் ஸோ இந்த நிலையில் அவங்க வந்து நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது வந்து இயேசு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா அவரை சுற்றி வந்து தேவனோட மகிமை வந்து நிரம்பி இருக்குது அப்போ இயேசு வந்து அவங்க மேலே வந்து சமாதானத்தை பேசினார் அவர் பேசும்போது இவங்க வந்து அந்த சமாதானத்தை அவங்க இருதயத்தில் பெற்றுக்கொண்டாங்க பெற்றுக்கொண்ட உடனேவே அந்த முதல்ல நான் பார்த்த அந்த இருதயத்தின் நிலை வந்து முற்றிலுமாக மாறிடுச்சு எப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு பெரிய சமாதானம் அந்த சமாதானம் தொடர்ந்து அவங்க ஒரு ஒரு சந்தோஷம் இது வரைக்கும் அவங்க உணராததை அவங்க உணர ஆரம்பித்ததை அவங்க வெளி வெளியரங்கமாகவும் அதை வந்து காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது இப்போ அடிதான் அதாவது இந்த ஸ்திரீ வந்து வேணுமனே தான் அந்த மத்தியான நேரம் வந்து அந்த இடத்துக்கு வராங்க இல்லையா ஆமாம் தனியாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் வராங்க அப்போ எப்படி வந்து இந்த ஸ்திரீ வந்து மத்தியான நேரம் வந்து வேணுக்குன்னு வரும்போது இயேசு வந்து வேணுக்குனே தான் வந்து அந்த ஸ்திரீயை சந்திக்கணும்னு வராரு இல்லையா ஆமாம் அவ அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி அவங்கள சுற்றி இருந்த இயேசு சுற்றி எப்படி மகிமேன் பிரகாசம் இருந்துச்சோ அந்த நேரத்தில் இயேசு வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து எதுக்கு வந்தார் அதாவது பிதாவோட சித்தத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காகவும் அவர் சொன்ன வழியின்படி இந்த ஸ்திரீயை வந்து சந்திக்கிறதுக்காக மாட்டும்தான் இந்த இந்த சமாரியா இடத்துக்கு வந்து இருக்கிறத வந்து இயேசு வந்து காமிச்சார் எனக்கு அதாவது நம்ம வந்து இப்போ யோவானில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நான்காவது அதிகாரத்தில் தான் இதை பற்றி போட்டிருக்கு என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா இயேசு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய சீசர்களோட சேர்ந்து வந்து யூதையாலிருந்து கலிலேயாக்கு வந்து போகணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு சரியா ஆனால் இயேசுடைய காலத்தில் வந்து இப்படி இந்த யூதேவாலேருந்து கலிலேயாக்கு போகணுன்னா எல்லாரும் பொதுவாக எந்த வழியில் போவாங்க அப்படின்னா யோர்தான் நதியில் நதியின் கிழக்கு வழியாக வந்து போவாங்க அவங்க வந்து இந்த சமாரியா வழியாக வந்து போக மாட்டாங்க எதுக்கு அப்படி போக மாட்டாங்க அப்படின்னா யூதர்களுக்கும் சமாரியில் இருக்கிற ஆட்களுக்கும் வந்து ஒத்து போகாது ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை ஆனால் இயேசு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் போகிற வழியில் போகாமல் வேணுக்குனே கடவுள் வந்து அந்த வெளிப்பாடு கொடுத்ததுனால அந்த ஸ்திரீயை சந்திக்கிறதுக்காக வேண்டியே அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா சமாரியா வழியாக வந்து போகிறார் கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் இயேசு வந்து இந்த ஒரு ஸ்திரீயை சந்திக்கணும் ஏன்னா கடவுள் பிதா வந்து அந்த அந்த வெளிப்பாடு கொடுத்துருக்கார் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு பிதா வந்து அந்த வெளிப்பாடு கொடுத்துருக்கனால பிதாவுடைய கட்டளையை வந்து கீழ்ப்படியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இயேசு வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா வேணுக்குன்னு தான் தன்னுடைய சீசர்களோட வந்து சமாரியா வழியாக போகிறாரு எதுக்கு அப்படின்னு அந்த ஸ்திரீயை வந்து இந்த நேரத்தில் போனால் நான் அவளை போய் சந்திப்பேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தால் போகிறாரு ஆமாம் அதை வந்து ஆவியில் வந்து எனக்கு வந்து இயேசு வந்து வெளிப்படுத்தினார் ஸோ அந்த அந்த சந்திப்புக்கும் ஒரு நோக்கம் இருந்தது ஒரு கடவுளோட ப பர்பஸ் இருந்துச்சு அப்போ அந்த ஸ்திரீ வந்து இப்போ தொடர்ந்து பார்க்கும்போது அந
மாறிடுச்சு முதல்ல இருந்த அந்த வெறுமையான நிலை இல்லாமல் இயேசு அவங்கள நோக்கி ஒரு சமாதானம் பேசுனதுனால அவங்க அதை பெற்றுக்கொள்கிறாங்க அவங்க பக்கத்தில் வந்த உடனேவே வந்து இயேசு அவங்க கிட்ட வந்து பேசுகிறாரு அதாவது இயேசு உனக்கு எனக்கு இப்படி காமிச்சார் அதாவது அவங்க ஆல்ரெடி வ ஏற்கனவே வந்து அவங்க வந்து தனியாக இருக்கணும்னு நினச்சி வர்றவங்க அதிகமான பேர்ட்ட வந்து உரையாடல் பண்ணாமல் அமைதியாகவே இருந்து வாழ்ந்தவங்க ஆனால் இயேசு கிட்ட இருந்து இந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்டனால அவங்க இயேசு பேசும்போது அவங்க திரும்ப பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து உடனே வந்து அதாவது நம்ம வேதாகமத்தில் படிக்கும்போது வந்து அவங்க வந்தாங்க இயேசு பேசினார் தண்ணி கேட்ட அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் வந்து அநேக காரியங்கள் வந்து அவங்க பக்கத்தில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நிறைய நடந்திருக்கு அதை வந்து இயேசு வந்து எனக்கு வந்து வெளிப்படுத்தினார் அதாவது நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய கண்களால் பா மட்டும் ஆவிக்குரிய கண்களால் பார்த்தா மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து இந்த மாதிரி காரியங்கள் எல்லாம் வந்து பார்க்க முடியும் சும்மா வெளியில் வந்து சாதாரணமாக பார்த்தா வந்து இது எதுவுமே தெரியாது தெரியாது ஆவிக்குரிய கண்களால் நீங்கள் பார்க்குறதுனால தான் இயேசுட்ட இருந்து அந்த ஒரு சமாதானம் வந்து இயேசுட்ட இருந்து போய் அந்த ஸ்திரீக்குள்ளே போ போய் நிரப்புனது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க நல்லா பார்க்க முடிஞ்சது ஆமாம் அது வந்து சி அதில் சி அது வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத வந்து இயேசு வந்து எனக்கு வந்து உணர்த்தினார் அதனால தான் இதெல்லாம் நான் வந்து உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் அப்படின்றத தான் சொன்னார் ஸோ அப்போ அந்த தொடர்ந்து நான் பார்க்கும்போது அந்த ஸ்திரீ வந்து பே இயேசுக்கு பேசும்போது அவங்க திரும்ப பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இயேசு வந்து அவங்களோட கடந்த கால வாழ்க்கையை தெரிஞ்சு அதை பற்றியும் அவர் வந்து பேசுகிறாரு பேசும்போது அவங்க வந்து அதுக்கும் வந்து அவங்க வந்து அதிர்ச்சி ஆகுறாங்க இவ்வளோ தெரிஞ்சும் வந்து இவங்க வந்து இவர் வந்து என் கூட பேசுகிறார் அதாவது அவரை வந்து ஒரு 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 தீர்க்கதர்சிக்கும் மேலே அதாவது ஒரு இவர் வந்து அவ வெறும் தீர்க்கதர்சி மட்டும் இல்லை அதுக்கும் மேலே அப்படின்ற அளவுக்கு அதாவது அவர் இயேசு அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறாரு இல்லையா தன்னை ஒரு மேசியான்னு அவங்க அவங்க கிட்ட ஸோ அவங்க வந்து அந்த ரெவல்யூஷன் அதாவது வெளிப்பாடுகள் எல்லாத்தையும் இயேசுக்கிட்ட இருந்து அவங்க பெற்றுக்கொள்கிறாங்க அந்த இருதய நிலை வந்து ஆல்ரெடி மாறி அவங்க வந்து அப்படியே ப்ரிப்பேர் ஆகுறாங்க அதை வந்து ஆவியில் வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அதாவது நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா இயேசு வந்து இந்த ஸ்திரீக்கு வந்து தான் தான் மேசியாங்கிறது வந்து சொல்கிறாரு இதுதான் ஆக்சுவலாக முதல் தடவையாக வந்து இயேசு வந்து தான் ஒரு மெசியா அப்படிங்கிறத வந்து வெளியில் வந்து வெளிப்படையாக வந்து சொல்கிறாரு இயேசு இந்த ஒரு வெளிப்பாடை வந்து வேறு யாருக்கும் வந்து முதல்ல கொடுக்கல பாருங்க அங்கே மத தலைவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவர் சுற்றி இருந்தும் அவங்ககிட்ட எல்லாம் வந்து தான் தான் மேசியாங்கிறது வந்து அவர் வெளிப்படையாக சொல்லலை முதல் தடவை வந்து தான் மேசியாங்கிறது வந்து இந்த ஸ்திரீக்கு தான் வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு அப்போது இந்த ஸ்திரீக்கு வந்து அந்த வெளிப்பாடு மட்டும் கொடுக்கல இந்த ஸ்திரீ வந்து என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா வெறும் வந்து குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி தேவைங்கிறதுக்கு வேண்டி தான் வந்து வரா தண்ணிக்கு வந்து வந்த வந்து ஒரு ஸ்திரீக்கு வந்து இயேசுக்கு வந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஸ்திரீ தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வரா ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து இந்த தண்ணியோட வந்து அவளுக்கு வந்து ஒரு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு தாகம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இயேசுக்கு தெரியுது இயேசுக்கு தெரிஞ்சதை அந்த ஸ்திரீக்கே வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு அந்த ஸ்திரீக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி தான் அவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த சில கேள்விகள்லாம் கேட்குறாரு அவருக்கு வந்து அந்த பதில் தெரியாமல் வந்து கேள்வி கேட்கல அவருக்கு ஏற்கனவே எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்து ஆனால் அந்த ஸ்திரீக்கு வந்து அந்த வெளிப்பாடு கொடுக்கணும் உனக்கு வந்து உண்மையான வந்து தாகம் வந்து இந்த தண்ணி கிடையாது உன்னுடைய உண்மையான தாகம் வந்து ஜீவ தண்ணீர் தான் அந்த ஜீவ தண்ணீர் வந்து என்னால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற வெளிப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக அதை சொல்லி தான் தான் மேசியாங்கிறதும் சொல்லி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஜீவ தண்ணீர் வந்து நான் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஆமாம் அதுதான் இது இதோட இதோட இன்னும் ஒரு முக்கியமான காரியம் வந்து இயேசு வந்து வெளிப்படுத்தினார் என்னென்னா இயேசு வந்து நம் நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் வந்து தேவனோட குமாரனாகவும் இந்த பூமியில் இருந்தார் ஆனால் முழுக்க முழுக்க ஒரு மனிதனாகவும் தான் இருந்தார் அப்போது அவர் வந்து எப்படி ஒரு மனதுருக உருக்கத்தோடு அந்த வந்து ஸ்திரீயை வந்து அவரால் பார்க்க முடிஞ்சுது அவர் எப்படி பார்த்தார் அப்படின்றதையும் வந்து எனக்கு வந்து ஆவியில் வந்து வெளிப்படுத்தினார் அதாவது அந்த அவருக்கு வந்து அந்த ஸ்திரீயோட வாழ்க்கையோட வெளிப்பாடுகள் இருந்தாலும் அதை மீறி பிதா ஒருத்தரை உருவாக்கும்போது அவங்க அவங்கள எப்படி உருவாக்குனாரோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் அந்த ஒரு அடையாளத்தில் அந்த ஸ்திரீயை வந்து அவர் பார்த்தார் அதையும் எனக்கு வெளிப்படுத்தினார் அப்படி பார்த்தனால தான் அந்த மனதுருக்கமாக அவரால் அவங்க வாழ்க்கையை வந்து மாற்ற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றத என்னால் ஆவியில் வந்து பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அதாவது நம்ம போன போன வாரத்தில் வந்து நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல
கிடைக்கும் நம்ம இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா மனிதனுக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்குள்ளே ஒரு தாகம் இருக்குது அந்த தாகத்தை தேடி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய காரியங்களை வந்து நிரப்பிக்கிறோம் இந்த ஸ்திரீயும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே ஒரு தாகம் இருக்குது தான் வந்து ஒரு மனுஷனை விட்டு இன்னொரு மனுஷனை அதாவது தொடர்ந்து வந்து ஒரு கல்யாணத்தை விட்டு இன்னொரு கல்யாணம் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறா எதுக்கு அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கை வந்து நிரம்பா தான் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து பண்ணுறா ஆனால் பாருங்கள் இத்தனை அஞ்சு பேரை வந்து கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறமும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அது நிரம்பலை அப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்து அஞ்சு கல்யாணம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய பாவ காரியங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இதை தெரிஞ்சு கொள்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது அப்போ நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொருடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை இருக்குன்னா நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து கடவுள் வந்து தேவை இருக்குது இது வந்து நம்ம எல்லா மனிதனுடைய ஒரு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஒரு தேவை இதுதான் நம்ம ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான தேவை அப்போ இந்த உண்மையான தேவை வந்து யார் வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா இயேசு வந்து மட்டும்னால தான் இயேசு ஆள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அந்த ஜீவ தண்ணீர் அவளால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அந்த ஜீவ தண்ணீர் வந்து பரிசு தாவியானவர் மூலமாக இயேசு வந்து நம்மளை எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்க விரும்புகிறார் அதாவது இயேசு தான் வந்து உண்மையான மேசியாங்கிறது வந்து நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஜீவ தண்ணீரை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அவர் வந்து உண்மையான மேசியான்னு நம்ம தெரியாமல் அந்த ஜீவ தண்ணீரை நம்மளால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்கனவே நம்ம அந்த மொத நிகழ்ச்சியிலும் ரெண்டாவது நிகழ்ச்சியிலும் நம்ம அதை தான் பார்த்தோம் முதல்ல இயேசு நம்ம ஏற்றுக்கணும் இயேசு நம்ம பெற்றுக்கொண்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் அவர்கிட்ட இருந்து இந்த ஜீவ தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்போ நம்மளும் அதாவது முதல்ல ஜீவ தண்ணீரை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் ரெண்டாவது யாரெல்லாம் நம்ம வந்து விசுவாசிகள் நம்ம சொல்கிறோமோ இயேசு வந்து எப்படி இந்த சமாரிய ஸ்திரியை வந்து பிதா எப்படி பார்த்தார் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் எப்படி இயேசுக்கு வந்து இந்த ஸ்திரீ வந்து நிறைய பாவம் பண்ணியிருக்காங்கிறது நல்லாவே தெரியும் ஆனால் அந்த ஸ்திரீயை வந்து இயேசு வந்து சந்திக்கும் போது அந்த ஸ்திரீயை வந்து ஒரு ஒரு குற்றத்தில் கொண்டு வந்து ஒரு பாவியாக வந்து பார்க்காம பாவம் பண்ணாலுமே அந்த பாவியா பார்க்காம பிதா எப்படி வந்து அந்த ஸ்திரீய வந்து உருவாக்குனாரு அந்த ஒரு அடையாளத்தை மூலமா பார்த்து அந்த ஸ்திரீயோட உண்மையான தாகம் என்னன்னு தெரிஞ்சு அந்த தாகத்தை வந்து சந்திக்கிறதுக்கு தான் வந்து இயேசு வந்திருக்கார் அதே மாதிரி நம்மளும் ஒரு விசுவாசிகளாக அதாவது இயேசு நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் நான் இயேசுடைய சீசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளும் வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களுடைய உண்மையான தாகத்தை நம்ம அறிஞ்சு அந்த தாகத்தை வந்து நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா அவங்கள வந்து இயேசு கிட்ட வந்து கொண்டு வரணும் சரிதானே சரி இதுதான் இன்னைக்குள்ள நிகழ்ச்சியில் வந்து இயேசு வந்து எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின ஒரு காரியம் ஒரு சின்ன ஜபத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து முடிச்சுக்கலாம் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இயேசுவால் மட்டும்தான் இந்த ஜீவ தண்ணீரை கொடுக்க முடியும் வேறு யாராரையும் கொடுக்க முடியாது அவர் தான் உண்மையான மேசியா சரியா அப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ உங்களுடைய இடத்துல நீங்கள் இருந்தே நீங்கள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜோம் பண்ணலாம் நீங்கள் இயேசுட்ட கேளுங்க இயேசுவை வந்து என்ன இந்த ஜீவ தண்ணீர் மூலமாக என்ன நிரப்புங்க உங்களால் மட்டும்தான் இந்த எனக்கு தேவையான இந்த ஜீவனை கொடுக்க முடியும் ஜோம் பண்ணும் பிதாபாய் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம் இயேசு தான் உண்மையான மேசியாங்கிறத நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அவர் எங்களுக்காக சிலுவையில் மறிச்சிருக்கிறார் எங்களுடைய எல்லா பாவத்தையும் வந்து அவர் எடுத்து போட்டார் அதுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் இயேசுவை நாங்கள் விஸ்வாசிக்கிறோம் எங்களுக்காக உண்மையிலே மறித்தாருங்கிறத நாங்கள் விஸ்வாசிக்கிறோம் எங்கள் பாவத்தை எல்லாம் அறிக்கை செய்கிறோம் இயேசுவே எங்களுக்கு தேவையான ஜீவ தண்ணீர் உங்களால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அந்த ஜீவ தண்ணீரை எங்களுக்கு கொடுங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையை எங்களுடைய இறுதியத்தை வந்து நிரப்புங்க ஆமேன்